доброго времени суток, а мы на Батумском бульваре. Сегодня пасмурная погода, поэтому купаться как-то не очень располагает. Поэтому решили пройтись по основным знаковым местам Батуми. Движущийся памятник или инсталляция, не знаю, как правильно его назвать, Нино и Али. Как визитная карточка города Батуми. Колесо обозрения, с которого можно далеко осмотреть всю набережную. Башня Алфавит. Не знаю, как в этом году работает ли. Когда мы были в 18-м, на нее можно было подняться на лифте. Сейчас подойдем, посмотрим расценки в этом году. Детские 5 лари, взрослые 20 лари. Дети до 7 лет бесплатно. Работает кафе и ресторан. С этого этажа мы поднимаемся еще выше, на еще одном лифте. Поднимаемся еще на три этажа выше. Здесь уже панорама должна быть по кругу. Мы пошли смотреть. Здесь работает ресторан, но он работает с двух часов. Здесь уже полная панорама во все стороны. Может полюбоваться городом. Ну и это самая высшая точка. Расценки в кафе. Можно попить кофе с круассанами, кексами. Вот такие пироженки. В общем, перекусить можно. 
или выпить коктейльчик с таким прекрасным видом на город. Конечно, не рано утром, как у нас. А если вы, к примеру, сюда поднялись чуть попозже, когда уже закат, можно полюбоваться им с такой высоты. По-моему, будет очень здорово. Вот это все прокатный транспорт, который вы можете взять и покататься по бульвару. Встречаются вот такие интересные памятники, с которыми можно присесть на стул и сфотографироваться. А также, ну, скорее всего, как это принято, потереть там, где более всего вытерта медь на памятнике. Наверное, это к чему-то. Есть очень разнообразные детские площадки. Вот очередные торговые точки с сувенирами и пляжными товарами. Вот здесь такой комплекс фонтанов. Сейчас они просто работают. Надо будет позже приехать, заснять. Здесь такое световое музыкальное шоу. И здесь вот такой зеленый парк, где можно погулять. Вот перед вашими глазами бамбуковая роща.
конечно, здесь много сувенирной продукции. Панорамное кафе. Мы сняли вот такой трехместный мопед, решили прокатиться по набережной. Полчаса 20 лари. Ребят, мы едем обратно, нас уже остановила полиция и сказали, что вот по этой красной дорожке на этом электро, как его назвать, мопеде нельзя кататься. Хотя нам молодой человек, который нам его дал в аренду, сказал, что надо ехать по красной дорожке. В общем, мы сейчас, когда будем сдавать, выясним, где на самом деле надо было кататься. В общем, полиция пошла нам навстречу и разрешила все-таки доехать обратно на нем. 
он у нас уже практически разрядился и очень медленно едет. Поэтому будьте внимательны, когда будете брать в аренду такой транспорт в Батуми. По этой дорожке, кстати, в большинстве ездят на самокатах и на вот таких вот... Сейчас вам покажу. таких вот семейных велосипедах на несколько человек вот а мы мы приехали на рынок пони это рынок который ближе всего находится к нашему сегодняшнему отелю в старом городе и сейчас покажем вам ассортимент этого рынка, что можно купить съедобного и на подарки вашим родным и близким, что привезти из Грузии. Из Грузии всем, несомненно, советую привезти специи. Они здесь просто замечательные, любое блюдо с ними заиграет новыми красками. Есть вот такие готовые уже вот курица, смесь, смесь для курицы, да, смесь для курицы, для мяса, для, мяса. для курицы. Есть один Папу на свела для плова, для шашлыка у мяса. Любителям горячительного можно привезти в подарок чачу и вот такой оригинальный рок. сюда приехали все эти люди за тем чтобы встретить самолет который будет заходить с моря а вот здесь уже посадочная полоса аэропорт вот, поэтому вот все эти люди ждут когда будет лететь самолет здесь в отличие от таиланда не так часто садятся самолеты Поэтому нужно уточнять расписание и приезжать точно ко времени. Все в ожидании самолета. Готовились, потому что самолет подлетает.
10 лари и можно покататься вот на таком вот четырехколесном баге велосипеде целых 15 минут Thank you.